హలో గైస్ నేను మీ సునించి నేను వస్తాను మేము ముందుకి మరొక వీడియో తోటి చాలా ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే మొదలు పెట్టేద్దాం సో ఈరోజు అయితే మనం వరుణ్ బజాజ్ షోరూమ్ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట గాజు ఒక జంక్షన్లో ఉన్న వరుణ్ బజాజ్ షోరూమ్ దగ్గరికి సో ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చేసింది దేనికంటే యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ పల్సర్ని అయితే రివ్యూ చేయడానికి వచ్చాను అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షోరూమ్కి వచ్చా బైక్ అయితే ఇప్పుడు తీసుకొని వేరే దగ్గర ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రివ్యూ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి షోరూమ్ ఓవర్లుక్ అయితే చూసేద్దాం దాని తర్వాత రివ్యూలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో మీరు అయితే చూడవచ్చు ఇక్కడ వరుణ్ బజాజ్ గాజు యొక్క షోరూమ్ దగ్గర అనమాట ఇది ఓవర్లుక్ సో ఇప్పుడు అయితే ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి షోరూమ్ ఎలా ఉందనేది చూద్దాం సో ఇదనమాట గాజు ఒక వరుణ్ బజాజ్ షోరూమ్ సో ఇక్కడైతే బైక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ బైక్ని అయితే మనం ఈరోజు రివ్యూ చేయబోతున్నాం ఎన్ టూ ఫిఫ్టీని సో ఇది ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అండ్ ఇది ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట సో మనం దీన్ని అయితే ఈరోజు తీసుకెళ్దాం రివ్యూ అయితే చేద్దాం సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ యూ ఆల్ న్యూ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ పల్సర్ సో మీ ముందు ఉంది ఈరోజు పల్సర్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట సో దీన్ని అయితే ఈరోజు మనం రివ్యూ అండ్ రైడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బైక్ ఫీచర్స్ ఏంటనేది మీ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో సో బజాజ్ పల్సర్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ సో ఈ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీకి అర్థం వచ్చేసి నేకెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట ఇందులో టూ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేక్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట అండ్ ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ అంటే ఫేర్తో ఫేరింగ్తో వస్తుంది మన టూ ట్వంటీ మోడల్ అయితే డిస్కంటిన్యూ చేసి దానికి బదులుగా ఈ ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీని అయితే లాంచ్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బైక్ కోసం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ దాని కోసం మాట్లాడుకుందాం ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ కోసం సో ఈ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అయితే చూసారు కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని లుక్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అనేది చూసేద్దాం సో ఇప్పుడు అయితే లుక్ చూడండి మనకి కంప్లీట్గా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ మిషన్ లాగా ఉందనమాట ఈ నేకెడ్ది సో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేకెడ్ బైక్ అంటే ఇట్లానే ఉండాలి సమ్ లైక్ విండ్ షీల్స్ అవి ఏం ప్రొవైడ్ చేయరు బట్ లుక్ చూస్తే మాత్రం ఫస్ట్ టైం చూస్తేనే చాలా అట్రాక్టింగ్గా ఉంది ఇంకా బైక్ రైడ్ చేసాక చాలా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ నేను రైడ్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని ఫీచర్స్ చూద్దాం సో మనకి స్టార్టింగ్ ఇలా హెడ్ లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే మనకి డిఆర్ఎల్స్ ఇచ్చారనమాట టూ డిఆర్ఎల్స్ సో ఇక్కడ ఒక డిఆర్ఎల్ అండ్ ఇచ్చారు ఒక డిఆర్ఎల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ప్రొజెక్టర్ అయితే ఇచ్చారనమాట సో చూస్తే మనకి ఒక ఫెండర్ ఇచ్చారు బట్ దీనికి దీనికి అటాచ్డ్ లేనట్టే ఉందనమాట బట్ ఇది కొంచెం ఓ అంటే లైక్ సూపర్ బైక్స్లోనే వస్తుంది ఇలాగ బట్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ వాళ్ళు దీనికి కూడా లైక్ అటాచబుల్ కాకుండా ఈ ఫెండర్ని కొంచెం అంటే లైక్ ఫ్లయింగ్ ఫెండర్ లాగా ఇచ్చారు అది కూడా చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టైర్ సెక్షన్లోకి అయితే వెళ్దాం మీరు టైర్ సెక్షన్ కనుక చూస్తే మనకి సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ వస్తుంది అనమాట ఈ టైర్ సెక్షన్లో డువల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అయితే రావట్లేదు ఈ బైక్లో మనకి సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ విత్ ట్విన్ డిస్క్ సో ఏంటంటే ఫ్రంట్లో ఒక డిస్క్ ఉంటుంది వెనకాల కూడా డిస్క్ ఉంటుంది బట్ ఛాన సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఇవ్వడం కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ అండ్ మనకైతే ఇక్కడ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనమాట ఈ బైక్లోని సో టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్స్ అండ్ మనకి ఏదైతే ఈ రిమ్ ఉందో చూసారు కదా బైక్ది మీకు కొంచెం ఇది ఎన్ఎస్ లాగే కనిపించవచ్చు బట్ ఇది ఎన్ఎస్ కన్నా టూ కేజీస్ లైటర్ అనమాట ఎన్ఎస్ కన్నా టూ కేజీస్ లైటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంజన్ వైపు అయితే వెళ్దాం ఫిగర్స్లో కనుక వస్తే మనకి ఈ బైక్ వచ్చేసి సింగిల్ సిలిండర్ బైక్ అనమాట అండ్ టూ సింగిల్ సిలిండర్ టూ వాల్వ్స్తో వస్తుంది అండ్ ట్విన్స్ పార్క్ ప్లెగ్ ఉంటుంది ఇందులోని అండ్ మనకి ఈ బండ్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిసితో వస్తుంది యాక్చువల్లీ టూ ఫిఫ్టీ సిసి బట్ పవర్ రేషియోస్ చూస్తే టూ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ సిసితో వస్తుంది అనమాట అండ్ దీంట్లో పవర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎస్ అనమాట అండ్ టార్క్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటో మీటర్స్ సో అయితే మనకి ఎయిర్ కూల్డ్ అండ్ ఆయిల్ కూల్డ్ సిస్టమ్ అయితే వచ్చింది లిక్విడ్ కూల్డ్ అయితే రాలేదు మీరు చూడొచ్చు ఎయిర్ కూల్డ్ అండ్ ఆయిల్ కూల్డ్ సిస్టమ్ అయితే వచ్చింది అనమాట సో ఇది ట్విన్స్ పార్క్ ప్లగ్తో వస్తుంది ఈ బైక్ ట్రిపుల్ స్పార్క్ ప్లగ్ అయితే కాదు అండ్ టైర్ వెనకాల కూడా మనకి ఒక డిస్క్ ఉంటుంది అండ్ ఏబిఎస్ అయితే లేదు అండ్ టైర్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ సెక్షన్ రేడియల్ టైర్ ఇచ్చి ఉంటే బాగున్నాయి బట్ ఐ థింక్ జాపర్ టైర్ అయితే ఇచ్చారు బట్ ఇది కూడా కొంచెం బాగానే ఉంది ఆల్రెడీ రైడ్ చేసాం కాబట్టి అండ్ మనకి వెనకాల కూడా ఎల్ఈడి
అండ్ ఆర్పిఎం లైట్ న్యూట్రల్ ఇండికేటర్ ఈ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కొత్తగా అయితే ఇక్కడ ట్యాంక్ దగ్గర ఒక యూఎస్బీ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారనమాట అంటే మనం ఇంకా తగడ్ పార్టీ ఏ మొబైల్ హోల్డర్స్ అలాంటివి ఏం కొనుక్కోవాలి అవసరం లేదు ఛార్జింగ్ కోసం డైరెక్ట్ ఒక యూఎస్బీ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు సో హ్యాపీగా వైల్ రైడింగ్ ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మనం ట్యాంక్ విషయంలోకి వస్తే ఈ ట్యాంక్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ లీటర్స్ ఫ్యూయల్ కెపాసిటీతో వస్తుంది అనమాట ఎన్ఎస్లో పూర్వం ట్వెల్వ్ లీటర్స్ అనుకుంటా బట్ ఇందులో అయితే ఫోర్టీన్ లీటర్స్ ఇచ్చారు ఇది కొంచెం ఇంప్రెసిబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్విచ్చెస్ కూడా చూస్తే మనకి లైక్ కొంచెం ప్రీమియంగా వచ్చాయంటే క్వాలిటీగా ఉన్నాయన్నమాట ఈ స్విచ్చెస్ సీట్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం సీట్స్ అయితే కంఫర్ట్ అంటే చాలా అంటే లైక్ ఎక్కువ క్యూషనింగ్తో వచ్చింది అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంఫర్టబుల్గా అయితే ఉందన్నమాట బికాస్ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ క్యూషన్ అయితే ఎంత లైక్ స్మూత్గా ఉందో అండ్ కంఫర్టబుల్గా అయితే ఫీల్ అవుతారు రైడింగ్ చేసినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంజిన్ కట్ ఆఫ్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చారనమాట సైడ్ స్టాండ్కి సో ఇప్పుడు ఒకవేళ సైడ్ స్టాండ్ కనుక వేసి ఉంటే మాత్రం ఇంజిన్ అయితే ఆన్ అవ్వదు ఇక్కడ మీరు గేర్స్ అయితే చూడవచ్చు ఈ బైక్ వచ్చేసి ఫైవ్ గేర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫైవ్ స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు యాక్చువల్లీ దీనికి సిక్స్త్ గేర్ ఉంటే బాగుండు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ నేను రైడింగ్ చేసినప్పుడు చెప్తాను సిక్స్త్ గేర్కి ఉన్నా లేకపోయినా మనకి బైక్లో ఫరక్ పడుతుందా లేదనేది హ్యాండిల్ బార్ విషయానికి వస్తే మీకు హ్యాండిల్ బార్ వచ్చేసి మనకి సింగిల్ హ్యాండిల్ బార్ వస్తుంది అనమాట ఇలా మనకి డ్యూక్లో ఆటల్లో ఎలా వస్తుందో సో అలాంటి హ్యాండిల్ బార్ వస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఈ హ్యాండిల్ బార్కి ఒక ఇది ఉందన్నమాట సో ఏంటంటే ఈ హ్యాండిల్ బార్ మనకి కొంచెం కెఫే రేసర్ లాగా కనిపిస్తుంది లైక్ ఏంటంటే కొంచెం లో ఉంటుంది కొంచెం ఆ స్పోర్టీ ఫీల్ వస్తుంది మీరు రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం బెండ్ అయ్యి రైడ్ చేయాలి ఆ స్పోర్టీ ఫీల్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది ఈ హ్యాండిల్ బార్ సో ఎగ్జాస్ట్ అయితే చూసారు కదా ఈ ఎగ్జాస్ట్ అండర్ బెల్లి ఎగ్జాస్ట్ కాకుండా ఇలా మనకి సైడ్ అయితే ఎగ్జాస్ట్ ఇచ్చారు ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అయితే మాత్రం మోస్ట్ అట్రాక్టబుల్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఏదైతే రోర్ రోరింగ్ బీట్ ఉందో అది చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంది అది రైడ్ చేసినప్పుడు ఓవర్ స్పీడ్ చేస్తుంటే ఇంకా లైక్ రోరింగ్ చేస్తుంది అనమాట ఒకసారి అయితే ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అయితే వినేద్దాం ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ విన్నారు కదా ఎంత లైక్ అగ్రెసివ్గా ఉందో అది లైక్ చాలా మందికి ఇది నచ్చుతుంది బికాస్ ఏంటంటే ఎగ్జాస్ట్లోనే ఉంది అసలైన మ్యాజిక్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ అందులోనే నేకుడ్ బైక్ కాబట్టి ఇంకా లైక్ మనకి ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ ఎక్కువ కోరుకుంటాం సో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదైతే తోపుగా ఉంది సో ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ లుక్ అయితే చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు ఇదైతే మనం దీన్ని రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రైడ్ చేసి చూసేద్దాం సో లెట్స్ గెట్ ఆన్ టు ద బైక్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైక్ బైక్ లుక్ వచ్చేసి ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైక్ వచ్చేసి ఒక నేకడ్ బైక్కి అర్థంగానే ఉంది అండ్ లైక్ దీనికి ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది నేకడ్ బైక్ అనే దానికి మన హ్యాండిల్ బార్ కోసం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ మనం బైక్ ఎక్కగానే ఫస్ట్ పట్టుకునేది హ్యాండిల్ బార్ కదా సో ఈ హ్యాండిల్ బార్ మీరు చూసారు కదా లైక్ మనకి సింగల్ ఒక సింగిల్ హ్యాండిల్ బార్తో వస్తుంది లైక్ క్లిప్ ఆన్స్ కాదు బట్ ఏంటంటే ఈ హ్యాండిల్ బార్ మనకి ఎలా అంటే స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తుంది అనమాట ఒక కెఫే రేసర్ లైక్ ఎలా బెండ్ అయ్యి మీరు రైడ్ చేయాలి ఈ బైక్ని బండిని అయితే ఇలా అలా రైడ్ చేయాలన్నమాట లైక్ కొంచెం బెండ్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ బార్ అయిపోయింది కదా ఈ కంఫర్ట్గా ఉందన్నమాట ఏదైతే లైక్ హ్యాండిల్ బార్ పట్టుకుంటామో అది అయితే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది సో బండిని అయితే ఒకసారి రెవ్ చేద్దాం చూడండి బండి సో రెవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా బైక్ లైక్ అంటే లైక్ టాప్ స్పీడ్కి వెళ్ళాక పవర్ పుల్ అవుతుందా లేదా చెప్పలేము కానీ స్టార్టింగ్లో మాత్రం పవర్ పుల్ చూసారు కదా అది మాత్రం ఎక్సలెంట్ మిడ్ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పవర్ పుల్ వెంటనే లైక్ అంటే లైక్ ఇన్స్టెంట్గా పవర్ పుల్ చేస్తుంది అది చాలా బాగుంది బైక్లోని అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు లైక్ ఈ బైక్లో సిక్స్ గేర్స్ ఇస్తే బాగున్నాయి కదా టూ ఫిఫ్టీ సిసి అని అనుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మీకు ఒక సింపుల్ చేంజ్ చెప్తా ఏంటంటే ఈ గేర్స్ అసలు ఫరక్ పడదు అనమాట ఎందుకంటే మనకి పవర్ రేషియోస్ అన్ని పవర్ ఫిగర్స్ అన్ని మార్చేశారు సో ఇప్పుడు వన్ టు లైక్ ఫస్ట్ టు సెకండ్ గేర్ ఇంత స్పీడ్ ఇంత స్పీడ్ అని ఉంటుందా సో ఏంటంటే ఈ ఫిఫ్త్ గేర్లో కూడా మీరు ఉన్నా కూడా మీకు ఇంకా అడగదు లైక్ మీరు ఓవర్ స్పీడింగ్ చేస్తున్నా కూడా సిక్స్త్
ఇప్పుడు కొన్ని బైక్స్ ఉంటాయి మనం ఒక్కొక్క హండ్రెడ్ స్పీడ్ వన్ టెన్ స్పీడ్లో వెళ్ళామంటే మనకు అది ఫీల్ అయిపోతుంది అంటే లైక్ మనం ఓవర్ స్పీడింగ్ చేస్తున్నామని బట్ ఈ బైక్లో నాకు అలా అనిపించలే వీ కెన్ మేక్ లైక్ మోర్ స్పీడ్ అండ్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ బంపీస్ వచ్చాయి చూడండి మీరు కావాలని తెంచుతా బట్ అసలు జీరో వైబ్రేషన్స్ అసలు ఏమీ లైక్ వైబ్రేషన్స్ లేవు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది లైక్ నాకైతే లైక్ ఏమనిపించిందంటే డ్యువల్ ఏబిఎస్ వస్తే మాత్రం బాగును సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ వచ్చింది కదా డ్యువల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ వస్తే అదొకటి బాగును అండ్ బ్యాక్ టైర్ వచ్చేసి రేడియల్ టైర్ వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి అంతగా అనిపించకపోవచ్చు బట్ జాపర్ టైర్ ఏంటంటే కొంచెం నాకు జాపర్ టైర్ లైక్ రేడియల్ టైర్ ఇంకా బాగుంటుంది జాపర్ టైర్ కన్నా బట్ పర్లేదు వీ కెన్ మేనేజ్ విత్ జాపర్ టైర్ ఇది కెఫేరేసర్లా ఉందని చెప్పాం కదా అది కొంచెం లాంగ్ రైడ్స్కి ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు సో మీకు ఏవైనా ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా తెచ్చుకొని హ్యాండిల్ బర్ రైజర్స్ వేయించుకుంటే కొంచెం ఈ పొజిషన్కి వస్తే మాత్రం బాగుంటుంది అండ్ ఇంజన్ కూడా లైక్ అంత బే హీట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు వరకు లైక్ మేము చాలా రైడ్ చేసా బట్ అంత హీట్ అయితే ఫీల్ కాలేదు ఇంజన్ అసలు హీటే లేదు అండ్ లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తుంది అదంటే యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న బైక్స్కి ఏంటంటే ఆ ఫీచర్స్ చూసేసి మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఆ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండే అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్లీ ఈ బైక్కి లైక్ ఏదైతే మెకానిజం ఉందో అది వేరు సో అందుకు ఎయిర్ కూల్డ్ అండ్ ఆయిల్ కూల్డ్ ఇచ్చారు సో పల్సర్ టూ ట్వంటీ లైక్ డిస్కంటిన్యూ చేసేసి ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీని దించడం లైక్ పల్సర్ టూ ట్వంటీ హ్యావ్ హ్యాజ్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యాన్ బేస్ బికాస్ ఏంటంటే అది ఒక మిరాకిల్ బైక్ మరి దాన్ని ఎందుకు డిస్కంటిన్యూ చేస్తారో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు దానికి రీప్లేస్మెంట్ అయ్యి ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అనమాట బట్ బిలీవ్ మై వర్డ్స్ ఎఫ్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ అయితే ఫ్యూచర్లో ది ఇదే రోడ్స్ మీద అయితే వేలేస్తుంది ఖచ్చితంగా బికాజ్ అంత బాగుంది లైక్ ఇప్పుడు కొంచెం యూత్కి అంత గ్రాబ్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే దీని లుక్ వచ్చేసి బట్ వన్స్ కానీ మీరు రైడ్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నా బికాజ్ నేను ఒక నేకుడ్ బైక్ని నేను రైడ్ చేస్తుంటా సో ఏంటంటే లైక్ నాకు కూడా అనిపించింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ బైక్ అంత బే అంటే లిఫ్ట్ అంత బేక్ గ్రాప్ చేయలేదు కదా అని బట్ చూసి అండ్ రైడ్ చేసాక నాకు అనిపించింది డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో విత్ దిస్ బైక్ అంత బాగుంది ఎఫ్ టూ ఫిఫ్టీ కోసం నాకు తెలీదు అంతగా లైక్ నేను ఇంకా రైడ్ చేయలే దాన్ని రైడ్ చేయబోతా నెక్స్ట్ వీడియోలో బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ అప్ టు ద మార్కెట్ లైక్ మనం పెట్టే డబ్బులకి మనం పెట్టే డబ్బులకి హ్యాపీగా అయితే ఆన్సర్ ఇస్తుంది ఈ బైక్ అంటే లైక్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ థింగ్ అంటే దీని దగ్గర నుండి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు బట్ సాటిస్ఫై అవుతారనే నేను అను అనుకుంటున్నా సో చూసారు కదా పల్సర్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ రివ్యూ అయితే హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా సో బ్రో పేరు వచ్చేసి సత్య అనమాట ఈ బైక్కి రివ్యూ చేయడానికి మనతో పాటు వచ్చాడు థ్యాంక్ యూ బ్రో సో సార్ పేరు వచ్చేసి సురేష్ అనమాట సురేష్ గారు అండ్ ఈ బ్రాంచ్ మేనేజర్ సారే మనకి హెల్ప్ చేసారు చేశారు అనమాట ఈ బైక్ అయితే రివ్యూ చేయడానికి సార్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్కి సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లైక్ అండ్ కింద అయితే కమెంట్ చేయండి అండ్ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో సో థ్యాంక్ యూ వరుణ్ బజాజ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సురేష్ గారు అండ్ కేటీఎం బాలాజీ గారు హూ రిఫర్డ్ మీ టు దిస్ షోరూమ్ సీయూ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ సునీల్ చెరీ బ్లాగ్స్